హాయ్ ఎరివన్ సురేష్ టెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం మీరు కనుక మా ఛానల్ ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతకు ముందు ట్యూటోరియల్లో మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని డిఫాల్ట్ ఎడిటర్ కింద చేసాం సో అది ఎట్లా చేయాలనేది మనం చూసామన్నమాట అయితే ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం బేసికల్గా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తామన్నమాట అయితే అటువంటి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చేసినప్పుడు ఆ టర్మ్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట కాబట్టి ఆ టర్మ్స్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అయితే ఆ టర్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటువంటి ముందు బేసికల్గా ఒక కంపెనీలో నువ్వు జాయిన్ అయితే నీకు గిట్ ల్యాబ్ కానీ గిట్ హబ్ అకౌంట్ కానీ ఇస్తే ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే చెప్తాను అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్లో మనం ఫస్ట్ ట్యూటోరియల్లో చెప్పాను ఏంటి మన రామోగాడు కథ చెప్పాను రాము వచ్చేసి రీసెంట్గా బీటెక్ పాస్ అయ్యి ఒక జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయమన్నాడు అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క కోడ్ అనేది గిట్లో ఉంది అని చెప్పాడు అనమాట సో ఇప్పుడు మనోడు ఏం చేయాలి ఆ గిట్ ల్యాబ్ కానీ గిట్ హబ్ నుండి ఓకే గిట్ ల్యాబ్ అయితే గిట్ ల్యాబ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే గిట్ హబ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది అనమాట గిట్ యూఆర్ఎల్ అంటారు సో అక్కడ నుంచి కోడ్ని తీసుకుంటాడు అనమాట తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాడు వాడికి ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ ఓకే వాడికి ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ గిట్ హబ్ కానీ గిట్ ల్యాబ్ కానీ సెండ్ చేస్తాడు అనమాట ఇది బేసికల్గా ప్రతి కంపెనీలో జరిగేది అనమాట అయితే దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో చూద్దాం ఏ విధంగా గిట్ హబ్ నుండి కోడ్ని తెచ్చుకుంటాడు ఏ ఎటువంటి చేంజెస్ చేస్తాడు అండ్ ఆ కోడ్ని ఏ విధంగా మళ్ళీ గిట్ హబ్కి పంపిస్తాడు అనేది నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో చూద్దాం కాకపోతే ఈ ట్యూటోరియల్ ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఆ బేసిక్ టర్మ్స్లో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి కమిట్ అనమాట కమిట్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా క్లోన్ అంటే ఏమిటి ట్రాకింగ్ అండ్ అన్ట్రాకింగ్ ఫైల్స్ అంటే ఏమిటి అండ్ అదేవిధంగా బ్రాంచ్ అంటే ఏమిటి అనేది మనం నేర్చుకుందాం అయితే బ్రాంచ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నేను ఈ ట్యూటోరియల్లో చెప్పను నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో చెప్తాను అనమాట ఎందుకంటే మన నెక్స్ట్ ట్యూటోరియల్లో ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ బ్రాంచింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పడం వల్ల మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్ అనేది చాలా బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ థింగ్ కమిట్ కమిట్ అంటే ఏంటి సో నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం నార్మల్గా మనం ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి సో ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మన ఫ్రెండ్స్ మనకు చెప్తారు ఏమని అరే నేను కమిట్ అయ్యాంట్రా అని కదా సో కమిట్ అయ్యారంటే అప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటారు అరే నిజంరా ఎవరితో అంటారా అని అడుగుతాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరితో అని అడుగుతాం సెకండ్ క్వశ్చన్ అరే నిజంరా నాకు చెప్పలేదు ఎక్కడరా ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పేసి అడ్రస్ అడుగుతాం కదా అడ్రస్ అడుగుతాం అదేవిధంగా తర్వాత ఎప్పుడు అడుగు తర్వాత ఈ రోజు జరిగింది డేట్ అడుగుతాం అంటే ఏంటంటే ఇవంతా ఏంటి కమిట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం అడుగుతున్నాం అనమాట ఓకే ఇదంతా ఏంటి మీ ఫ్రెండ్కి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ యొక్క కమిట్ సిమిలర్గా మనకి గిట్లో కూడా కమిట్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉందన్నమాట అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనుకోనంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం జరిగింది మన యొక్క రాము కోడ్ తీసుకున్నాడు కదా ఆ కోడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాడు చేంజెస్ చేస్తాడు చేంజెస్ చేసిన తర్వాత ఆ కోడ్ ఏదైతే చేంజ్ చేశాడో ఆ చేంజ్ అనేది ఏ రోజు చేశాడు లేకపోతే ఆ చేంజ్ ఎందుకోసం చేశాడు ఇదంతా ఏంటంటే కమిట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఓకే సో అది ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట వాడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ చూసారా ఆతర్ అని ఉంది కదా అంటే ఎవరు చేశారనమాట సిమిలర్గా ఎప్పుడు చేశాడు అండ్ ఆ కమిట్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఎందుకోసం ఆ కమిట్ చేశాడు అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట కమిట్లో సో కమిట్ అనేటువంటి పదం మనం చాలాసార్లు గిట్ కాన్సెప్ట్లో యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కమిట్ అనేది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోన్ క్లోన్ అంటే ఏమీ లేదు కాపీనే క్లోన్ అని చెప్తారనమాట ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు మీరు క్లోన్ మర్చిపోయి కాపీ గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది కాకపోతే ఏంటి అనుకోనంటే ఇక్కడ క్లోన్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనుకోనంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు విధంగా రాము కూడా ఏం చేయాలి గిట్ హాబ్ నుంచి కోడ్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే గిట్ హాబ్లో కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఓకే ఎవరు రాశారు దీపక్ రాశాడు అనమాట కోడ్ సో గిట్ హాబ్లో ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ కోడ్ని అంతటి నేను తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్ కాపీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ ద కోడ్ అనమాట అంటే అక్కడ ఏ కోడ్ ఉందో మొత్తం మొత్తం కోడ్ నేను తెచ్చుకుంటాడు అనమాట
కాన్సెప్ట్ లో క్లోనింగ్ అంటారు అనమాట జస్ట్ నథింగ్ బట్ కాపీంగ్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఏం చేస్తాడు రామి రామి ఏం చేస్తాడు టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ని క్లోన్ చేసుకుంటాడు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాపీంగ్ అనమాట అది ఏ విధంగా చేసుకుంటాడు అనేది నేను చెప్తాను ఒక తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడికి వచ్చిన టాస్క్ అనేది ఇక్కడ మనకి వేర్ బి ఉంది కదా వేర్ ఏ ఈక్వల్ టెన్ ఉంది వేర్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉంది అదేవిధంగా సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇలా ఉంది కదా వీడికి వచ్చిన టాస్క్ ఏంటి తెలుసా బిలో ఫైవ్ ఉంది కదా ఈ ఫైవ్ ని టెన్ కింద చేంజ్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు ఏం చేస్తాడు దానికి వీడు అప్డేట్ చేస్తాడు ఏ విధంగా అప్డేట్ చేస్తాడు వేర్ బి ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పేసి వీడు అప్డేట్ చేస్తాడు అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఏంటంటే క్లోన్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ మనకి గిట్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా కాబట్టి కమిట్ టు క్లోన్ ఈ రెండు బాగా గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాకింగ్ అండ్ అన్ట్రాకింగ్ ఫైల్స్ అనమాట అంటే ఏంటి అనుకోనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊరిలో కానీ లేదంటే మీ వీధిలో కానీ ఎప్పుడైనా ఏమైనా కేసెస్ జరిగాయి అనుకోండి కేసెస్ అంటే ఇక్కడ కరోనా కోవిడ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఏదైనా కేసెస్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం జరుగుతుంది పోలీసులు వచ్చేస్తారు కదా పోలీసులు వచ్చేసి ఏం చేస్తారు ట్రాక్ చేస్తారు ఏం జరిగింది ఎవరు చేశారు పక్కింటి వాళ్ళకి ఎదురింటి వాళ్ళకి ముందుటి వాళ్ళకి అందరికీ అడుగుతారు అవునా ఏమని అడుగుతారు ఎప్పుడు జరిగింది ఏ టైంలో జరిగింది ఎవరు వచ్చారు ఇలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ట్రాక్ చేస్తారు ఎందుకోసం దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది కదా సిమిలర్గా మనకి గిట్లో ఓకే గిట్లోని ఏంటంటే ఆ ఫైల్ని ఎవరు చేంజ్ చేశారు లేదంటే ఎప్పుడు చేంజ్ చేశారు ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మొత్తాన్ని ఒకళ్ళు ట్రాక్ చేస్తుంటారనమాట అది ఎవరు అనుకోనంటే డాట్ గిట్ అనేటువంటి ఒక ఫోల్డర్ అనేది ఉంటుందనమాట అది మన యొక్క మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని మొత్తాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంటుంది అనమాట సో అది ఏ ఫైల్స్ని ఏ ఫోల్డర్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంటుందో వాటిని ట్రాకింగ్ ఫైల్స్ లేదా ట్రాకింగ్ ఫోల్డర్స్ అంటారు దేన్ని అయితే ట్రాక్ చేయట్లేదు వాటిని అన్ ట్రాకింగ్ ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్స్ అంటారు అనమాట ఓకేనా అది మనకి గిట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ సో మనం చూడొచ్చు అనమాట కొన్ని కమెంట్స్ ఉన్నాయి అది ఈ వేటిని ట్రాక్ చేస్తుంది వేటిని ట్రాక్ చేయట్లేదు అని కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో స్లోగా నేర్చుకుందాం బట్ ఇప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే గిట్లో ట్రాకింగ్ అండ్ అన్ట్రాకింగ్ ఫైల్స్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అనేది మీరు జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది అనమాట ఓకేనా మీరు ఏదో ఇవన్నీ బయట చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మైండ్లో కొంచెం ఒక పాటలో ఉంచుకోండి సరిపోతుంది ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద గిట్ అనమాట గిట్లో ద బ్యూటిఫుల్ అండ్ బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ బెస్ట్ ఏదో నాకు ఇష్టం వచ్చింది చెప్పేసాను లేక నాకు కాదు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే మన గిట్ మొత్తంలో యూజ్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇదే ఓకే దీని గురించి మనం చాలా డీప్గా ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఓకే అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్పే ముందు ఈ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఎందుకు డిస్ప్లే చేశానో చెప్తాను అనమాట ఎందుకోసం అనుకోనంటే మనం నెక్స్ట్ చూసేటువంటి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అన్నింటిలో కూడా నేను ఈ ఇమేజ్ యూజ్ చేస్తాను ఈ ఇమేజ్ యూజ్ చేసి నేను చేసేటువంటి ప్రాక్టికల్ సెషన్కి అండ్ ఈ ఇమేజ్కి రిలేట్ చేస్తుంటాను అనమాట చూసారా ఎలా జరిగింది లేదా అలా జరిగింది అని చెప్పేసి ఈ ఇమేజ్తో రిలేట్ చేస్తుంటాను కాబట్టి ఈ ఇమేజ్ని ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అనమాట ఈ ఇమేజ్లో మనకి ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏమన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనేది ఉందనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి స్టేజింగ్ ఏరియా అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసారు రిపోజిటరీ ఉంది చూసారా ఇదేంటంటే మన లోకల్ రిపోజిటరీ అనమాట అయితే నేను ఇంతకుముందు థర్డ్ వీడియోలో చెప్పాను రిపోజిటరీ గురించి ఏమని చెప్పాను థర్డ్ వీడియో ఆర్ ఫోర్త్ వీడియో కరెక్ట్ గుర్తులేదు బట్ ఇంతకుముందు ట్యూటోరియల్స్లో చెప్పాను రిపోజిటరీ అంటే ఏంటి ఇట్స్ జస్ట్ స్పేస్ లేదా ఒక డైరెక్టరీ కదా అయితే రిపోజిటరీ అనేది ఈ మూడు దగ్గర ఉండొచ్చు అని చెప్పాను లోకల్ డైరెక్టర్లో ఉండొచ్చు లేదంటే గిట్హాబ్లో ఉండొచ్చు లేదా వేరే ఏదైనా ఆన్లైన్ హోస్ట్లో ఉండొచ్చు అని చెప్పాను కదా అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రిపోజిటరీ ఏంటి అంట లోకల్ గిట్ రిపోజిటరీ అనమాట ఓకేనా అండ్ ఆ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ మనకు ఫోర్త్ వన్ ఉంది కదా సో ఈ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనకి గిట్ హబ్ రిపోజిటరీ అనమాట సో ఏం జరుగుతుందంటే బేసికల్గా మనం గిట్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు ఫ్లో అనేది ఇలా వెళ్తుంది అనమాట ఫస్ట్ మనం గిట్ హబ్ నుండి అంటే ఈ ఫోర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే మనం కోడ్ తెచ్చుకోవాలి కదా ఎక్కడి నుంచో లేదంటే మన మన దగ్గర ఉన్న కోడ్ అయినా అవ్వచ్చు బట్ మన దగ్గర అయితే ఫస్ట్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత
local git repository and the fourth one which is the remote repository which is nothing but the github that is in the case of the gitlab and the other online host okay so now we have to learn the basic terms okay and branch we have to learn the next tutorial beginning we have to learn the next tutorial we have to learn the ram kosam ओके ना रामो कौसम रामो कुछ ना टास्क को कौसम वाड़ के हेल्प चाहता ना वाड़ कुछ ना टास्क केंटी है ना दिवड़ा नहीं चुपता ना ओके वाड़ एमजे यार एंटे बेस कर लगा दिया पक ऑलरेडी कोड न पुश्चे से सड़न मटा सो आ कोड न विड तीस को वाले आ कोड न तीस को नी विड एमजे याली बेस कर के लाउंड ना मटा वाड दिए पक एकड़ों वधर कोड होंडी वाटन तीस कुंटा डो बिल वर्किंग डायरेक्टर लोग उस्तुं दी वो चिंता रहता वाटे कोने टास्क लोन नया नमता आ टास्क कुन चेस्टर डो टास्क कुन चेसी लास्ट के इंजेस्टर डो मल्ली गिटहब की पुश चेस्टर डो ये विधन का चेस्टर डो आने दी एंटायर वर्कफ्लो आने दी ने ने